హాయ్ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సైంటిస్ట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ సైన్స్ అండి ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి సో ఇది మన గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ చాప్టర్ వన్ నుంచి చెప్తున్నాను ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ సైంటిస్ట్ గురించి అయితే ఉంది సో ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతే మనకి చాప్టర్ అయిపోయినట్టే ఓకేనా సో విత్న్ టూ క్లాసెస్లో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు కండక్ట్ అన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఫర్ యూనిట్ వన్ పర్పస్ ప్లీజ్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ సో ఫస్ట్ వన్ కనాద సెకండ్ వన్ ఆర్కమెడిస్ థర్డ్ వన్ గెలీలియో గెలీలి ఫోర్త్ వన్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆంటనీ లేవోయిజర్ సిక్స్త్ వన్ జాన్ డాల్టన్ సెవెంత్ వన్ హాన్స్ క్రిస్టియన్ ఆయిల్స్టెడ్ ఎయిత్ వన్ హంప్రీ డేవీ నైన్త్ వన్ జాన్ బెర్జీలియస్ టెన్త్ వన్ జాన్ ఊల్ఫ్ గాంగ్ డాబర్నీర్ లెవెంత్ వన్ మైకేల్ ఫారడే ట్వెల్త్ వన్ ఓలార్ ఫ్రెడ్రిక్స్ థర్టీన్త్ వన్ అలెగ్జాండర్ పార్క్స్ ఫోర్టీన్త్ వన్ డిమిట్రీ ఇవానోవిచ్ మెండలీ ఫిఫ్టీన్ జాన్ న్యూలాండ్ సిక్స్టీన్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ సెవెంటీన్ హెన్రిచ్ రోడాల్ఫ్ హెడ్జ్ ఎయిటీన్ జేసీ బోస్ నైన్టీన్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ట్వంటీ లియో హెన్రిక్ బెక్లాండ్ ట్వంటీ వన్ ఎర్నెస్ట్ రూతర్ఫర్డ్ ట్వంటీ టూ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ట్వంటీ థర్డ్ హెర్మన్ షోడింగర్ ట్వంటీ ఫోర్ నీల్స్ హెన్రిక్ డేవిడ్ బోర్ ఓకే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ హెన్రీ గ్వెన్ జెఫ్రీ మోస్లే ట్వంటీ సిక్స్త్ సర్ చంద్రశేఖర్ వెంకటరామన్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ లూయిస్ విక్టర్ డి బ్రోగ్లి ట్వంటీ ఎయిట్ లైనస్ పౌలింగ్ ట్వంటీ నైన్ హోమీ జహంగీర్ బాబా థర్టీ చింతామణి నాగేశ్ రామచంద్రరావు థర్టీ వన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ సేజ్ కనాద సో అబౌట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఏగో కనాద ఇండియన్ సేజ్ నథింగ్ బట్ రిషి సో ఇట్ ఈస్ అన్క్లియర్ డేటా ఇన్ బిట్వీన్ సిక్స్త్ టు సెకండ్ సెంచరీ బీసి maybe he lived okay so ganada nothing but kashyapa he explained about the matter matter is composed by small particles small particles are again divided into smaller air particles those are nothing but paramanu here small particles are called as anu these small particles are again divided into smaller particles those are called as paramanu next uh, Ganada is the founder of a Vaisheshika philosophy, nothing but Vaisheshika Sutra. His ideas influential on the school of Hinduism related to Nyaya schools of Hindu philosophy. Next, Ganada explained creation and existence of universe by proposing an atomic, sorry, atomistic theory applying logic and realism. Okay. So, here is the Ganada. కి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన సమాచారం అయితే ఇక్కడ లేదు బట్ వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేస్తున్నారు ఇతను రెండు నుంచి ఆరవ శతాబ్దం మధ్య కాలంలోని వాడని అట్ ద సేమ్ టైం ఈ థీరీని రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం మే మన కనాద మహాముని గారు వివరించడం జరిగిందంట అయితే కనాదను అసలు పేరు ఏంటంటే కశ్యప మహాముని మునిగారు ఏం చెప్పారంటే పదార్థం అనేది చిన్న అణువులుగా విభజించబడుతుంది ఈ చిన్న అణువులు మరీ చిన్న అణువులుగా విభజించబడతాయి ఈ చిన్న అణువులనే అణు అని సో వాటిలో ఉన్న ఉప అణువులనే పరమాణు అని పిలవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ కనాదుని గారిని ఏమంటారంటే ఫౌండర్ ఆఫ్ వైశేషిక ఫిలాసఫీ లేదా వైశేషిక సూత్ర అని పిలుస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ కనాదుని యొక్క ఐడియాస్ అంట ఈ హిందూ స్కూల్స్ పైన చాలా ప్రభావం చెప్పాయంట అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కనాదుడు ఇచ్చినటువంటి ఐడియాస్ అన్నీ కూడా న్యాయ స్కూల్ ఆఫ్ హిందూ ఫిలాసఫీకి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయంట నెక్స్ట్ కనాదుడు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడట అంటే క్రియేషన్ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అసలు ఈ యూనివర్స్ ఈ విశ్వం ఎట్లా క్రియేట్ చేయబడింది ఎట్లా ఎగ్జిస్టెన్స్ జరిగింది అనేది కూడా వివరించాడంట ఓకేనా సో బై ప్రపోజింగ్ అన్ అటమిస్టిక్ థియరీ బై అప్లయింగ్ లాజిక్ అండ్ రియలిజం ఇందులో ఏం అప్లై చేశాడంటే లాజిక్ తార్కికంగా రియలిజంని రెండింటినీ అప్లై చేసి చెప్పడం జరిగిందంట నెక్స్ట్ ఆర్కమెడిస్ ఓకే సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ టు 
టూ హండ్రెడ్ అండ్ టువెల్ బీసీ ఇట్లా రివర్స్ రాశారేంటి అనుకోకండి ఎక్కడైతే బీసీ ఉంటుందో అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తక్కువకు రాయడం జరుగుతుంది బీసీ అంటే ఏడి అంటే ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి సో డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాను సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను శ్రద్ధగా వినండి సో లిజన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్కమిడీస్ గ్రేట్ ఆన్సెంట్ గ్రీక్ మ్యాథమెటీషియన్ అండ్ ఫిజిస్ట్ ఓకేనా ఆర్కమిడీస్ గారంట గ్రీకు దేశానికి సంబంధించినటువంటి గొప్ప గణితవేత్త మరియు భౌతిక శాస్త్రవేత్త నెక్స్ట్ ఆర్కమిడీస్ డిస్కవరీస్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్ అవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ లీవర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఆన్ మిర్రర్ క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై హిజ్ వర్క్ ఆన్ అనలైటికల్ జియోమెట్రీ అండ్ స్క్రూ ఆఫ్ ఆర్కమిడీస్ యూజ్ఫుల్ టు లిఫ్ట్ వాటర్ ఫ్రమ్ లోయర్ లెవెల్ టు హయ్యర్ లెవెల్ ఓకే సో బుక్స్ బుక్స్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ప్లేన్స్ ద ఫై అండ్ రెక్నాన్ స్పియర్ సిలిండర్ ద సర్కిల్ మెజర్మెంట్ పారాబోలా ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ స్పైరల్స్ అండ్ చాయిసెస్ కోనాయిడ్స్ పెరాయిడ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మెథడ్ ద మెథడ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ది టూ వాల్యూమ్స్ ఎట్సెట్రా ఓకేనా సింపుల్గా చెప్తాను వినండి ఆర్కమిడిస్ గారంట గ్రీక్ దేశానికి చెందినటువంటి గొప్ప గణిత మరియు భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఓకేనా ఇతని యొక్క డిస్కవరీస్ ఏంటివి ఇన్వెన్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇతడు లీవర్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయని చెప్పాడంట లీవర్స్ అంటే ఏ లేదు సింపుల్గా ఒక ఇట్లా మీరు ఒక ఇమాజిన్ చేసుకోండి మేబీ ఇది ఒక కర్ర అని అనుకోండి ఇక్కడ ఒక పెద్ద వస్తువు ఉంది దీన్ని లేపాలంటే చిన్న మీట సహాయం తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఒక పర్సన్ ఈ వస్తువుని లేపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఓకేనా సో ఈ మీటనే ఏమంటారంటే లీవర్ అని అంటారు ఓకేనా సో ఈ మీట ఏ సూత్రం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అనేది మన ఆర్కమిడిస్ గారు వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అంటే ఈ సూర్యకాంతి యొక్క ప్రభావము మిర్రర్ పైన ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వివరించాడు పై విల్వను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ గాను మరియు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ నైన్గా వివరించడం జరిగింది హిజ్ వర్క్ ఆన్ అనలైటికల్ జియోమెట్రీ అనలైటికల్ జియోమెట్రీ పైన వర్క్ చేసి స్పియర్స్ గురించి కోన్స్ గురించి వాటి యొక్క ధర్మాలను గురించి వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పాడట అంటే ఈ లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న వాటర్ని హయ్యర్ లెవెల్కి ఎట్లా లిఫ్ట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లోకి వాటర్ని ఎట్లా ఫ్లోటింగ్ చేయవచ్చు ఎట్లా లిఫ్టింగ్ చేయవచ్చు అనేది కూడా ఆ కాలంలోనే ఈ ఆర్కమిడిస్ గారు వివరించడం జరిగిందంట నెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చేసి ఈక్విబ్రియం ఆఫ్ ప్లేన్స్ అని ద ఫై అండ్ రెక్నాడ్స్ అని స్పియర్ గురించి సిలిండర్ గురించి ద సర్కిల్ మెజర్మెంట్ గురించి పారాబోలా గురించి టూ బుక్స్ ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ గురించి ఒక బుక్ స్పైరల్స్ గురించి రెండు బుక్స్ చాయిసెస్ అనే అనేది ఒక బుక్ కోనాయిడ్స్ అనేది ఒక బుక్ స్పెరాయిడ్స్ అనేది ఒక బుక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మెథడ్ అనే ఇంకొక బుక్ ఉంది ఈ మెథడ్ అనే దానిలో వాల్యూమ్స్ గురించి రెండు బుక్స్ ఈయన పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందంట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గెలీలియో గెలీలీ అండి గెలీలియో గెలీలీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఏడి ఏడి అంటే అన్నోడమిని అందుకే ఇది కరెక్ట్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో గెలీలియో గెలీలీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్ పీసా ఇటలీ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ లర్న్ మెడిసిన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ ఇన్ పీసా యూనివర్సిటీ ఓకే సో గ్రేట్ ఆస్ట్రోనామికల్ సైంటిస్ట్ డిస్కవరీస్ ఎన్ఎం ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ నైన్ హీ డిస్కవర్ ద థియరీస్ అబౌట్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఇన్క్లైనెడ్ ప్లేన్ టు స్లో డౌన్ ఆఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ డీసెంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ గెలీలియో గెలీలీ డెవలప్డ్ సిరీస్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్స్ ఫస్ట్ థర్మోమీటర్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై గెలీలియో ఇన్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ ఓకే సో సింపుల్గా గిలీలియో గిలీలియో గారు ఎప్పుడు పుట్టారట అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో పీసా అనే ప్రదేశంలో ఇటలీ దేశంలోని పీసా అనే ప్రదేశంలో జన్మించడం జరిగిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది గెలీలియో గెలీలియో గారనే ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ అని కూడా పిలుస్తారంట ఈ గెలీలియో గెలీలియో గారు వైద్య శాస్త్రంని గణిత శాస్త్రంని భౌతిక శాస్త్రంని అభ్యసించడం జరిగిందంట ఎక్కడ అంటే పీసా యూనివర్సిటీలో ఓకేనా ఈ గెలీలియో గెలీలియో యొక్క డిస్కవరీస్ చూసినట్లయితే In 1589, he discovered the theories about the falling objects. He inclined the plane by now, and he was the one who 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 was the one. So, I mean, 
అవి స్పీడ్లో ఫ్లో అవుతుంటాయి కదా పై నుంచి కిందకి అప్పుడు వాటి రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా కనుగొని చెప్పడం జరిగిందట అదేవిధంగా ఈ సిరీస్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్స్ అంటే ఒకటే కాదు దానికి కొంచెం చిన్నది తర్వాత కొంచెం పెద్దది అట్లా చాలా రకాల టెలిస్కోప్లని ఇతను కనుగొనడం జరిగిందంట ఓకేనా సో ఫస్ట్ థర్మామీటర్ని కూడా మన గెలీలియో గెలీలి గారే కనుగొన్నారంట ఇంకోటి స్పెషల్ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ గెలీలియో గెలీలి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సబ్స్టాన్సెస్ హౌ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ అండ్ హౌ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ కూలింగ్ అనేది కూడా చెప్పడం జరిగిందట అంటే పదార్థాలు అనేవి వేడి చేసినప్పుడు ఎట్లా వ్యాకు చిస్తున్నాయి చల్లబరిచినప్పుడు ఎట్లా సంకోచిస్తున్నాయి అనేది కూడా గెలీలియో గెలీలి గారు వివరించడం జరిగిందంట నెక్స్ట్ గెలీలియో ప్రూవ్డ్ దట్ ఎయిర్ హ్యాస్ వెయిట్ గాలికి బరువు ఉంటుందని నిరూపించాడంట గెలీలియో యూజ్డ్ ఓన్ టెలిస్కోప్స్ అబ్జర్వ్ సాటర్న్ అండ్ వీనస్ గెలీలియో గారు తన యొక్క సొంత టెలిస్కోప్స్ తను తయారు చేసిన సొంత టెలిస్కోప్స్ని యూజ్ చేసి శాటర్న్ మరియు వీనస్లను పరిశీలించాడంట ఓకేనా గెలీలియో గెలీలి ఆర్గ్యూడ్ ప్లా ప్లానెట్స్ మస్ట్ ఆర్బిట్ ఇన్ ద సన్ నాట్ ద ఎర్త్ అయితే కోపర్నిక సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతానికి సమానంగా ఇతను కూడా ఏమని చెప్పాడట అంటే గ్రహాలు అనేవి సూర్యుని చుట్టూ ఉన్న కక్షల్లో తిరుగుతున్నాయి కానీ భూమి చుట్టూ ఉన్న కక్షల్లో కాదని ఆ కాలంలో వివరించాడంట నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ డిజైన్ ఫస్ట్ పెండిలం క్లాక్ పెండిలం క్లాక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో క్లాక్ అనుకుంటే ఈ లోల మన కింద తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో అట్లాంటి క్లాక్ని సిక్స్టీన్ ఫార్టీలో డిజైన్ చేసడం జరిగిందంట ఎవరు మన గెలీలియో గెలీలి నెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చేసి స్టారీ మెసెంజర్ డెస్క్రైబ్స్ ఆస్ట్రోనామికల్ డిస్కవరీస్ స్టార్స్ గురించిన స్టడీ కాబట్టి స్టారీ మెసెంజర్ అనే బుక్ ఉంది ఇక్కడ సో ఆ స్టారీ మెసెంజర్ అనే బుక్ ఎవరిది గెలీలియో గెలీలి గారికి సంబంధించింది ఇందులో మొత్తం ఆస్ట్రోనామికల్కి సంబంధించిన డిస్కవరీస్ ఉన్నాయంట ఓకేనా ఆస్ట్రోనమీ అంటే ఏంది అన్నది మళ్ళీ జ్యోతిషంకి సంబంధించి గెలీలియో హ్యావ్ అ సీన్ మౌంటైన్స్ ఆన్ ద మూన్ ఓకేనా సో చంద్రుడి పైన కొండలను గుర్తించాడంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ ఫోర్ స్మాల్ బాడీస్ ఆర్బిటింగ్ ద జూపిటర్ ఓకే సో జూపిటర్ పైన ఏవో నాలుగు ఆబ్జెక్ట్స్ తిరుగుతున్నాయి అని వివరించాడంట ఓకే ఇన్ హిస్ బుక్ డిస్కస్ ఆన్ ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ అండ్ ద లెటర్స్ ఆన్ ద సన్ స్పాట్ హీ డిస్క్లోజ్డ్ హిస్ అబ్జర్వేషన్స్ అబౌట్ సన్ స్పాట్స్ ఓకేనా సో ఇతని బుక్స్ ఏంటంటే డిస్కస్ ఆన్ ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ అండ్ లెటర్స్ ఆన్ ద సన్ స్పాట్స్లో ఇతను ఏం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు రాశాడట అంటే సూర్యుని పైన నల్లని మచ్చలు ఉన్నాయి అని రాయడం జరిగిందంట యాక్చువల్గా ఈ సూర్యుని పైన ఉన్న సన్ స్పాట్స్ గురించి ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు కానీ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే మన గెలీలియో గారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి విశేషాలను ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఐజాక్ న్యూటన్ సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ బోర్న్ ఇన్ వల్స్త్పూర్ ఇంగ్లాండ్ ఎన్ఎం సిక్స్టీన్ ఫార్టీ టూ ఫండమెంటల్ డిస్కవరీస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ బైనామిల్ థీరమ్ ఫర్ నెగిటివ్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులర్స్ ద ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ ఆన్ వైట్ లైట్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే సో న్యూటన్ డిస్కవరీస్ న్యూటన్ డిస్కవర్డ్ ఎ రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ loss of motion okay so the universal law of gravitation explains and three kepler laws okay so isaac newton garu ఏ కాలానికి సంబంధించిన వాడు అంటే పదహారు వందల నలభై రెండు నుంచి పదిహేడు వందల ఇరవై ఏడు మధ్య కాలంలోని వ్యక్తి అంట సో ఎక్కడ జన్మించాడట అంటే వల్స్తపూర్ ఇంగ్లాండ్లో జన్మించడం జరిగిందంట ఇంగ్లాండ్లోని వల్స్తపూర్ ప్రదేశంలో జన్మించాడంట ఓకేనా సో ఫండమెంటల్ డిస్కవరీస్ దేని గురించి అట అంటే మ్యాథమెటిక్స్ మరియు ఫిజిక్స్ గురించి చాలా డిస్కవరీస్ చేశాడంట ఓకేనా సో ఇతని యొక్క బయోనామియల్ తీరంలో ఇతను ఏమి ఏం చెప్పాడట అంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటే ఘాతాలు కదా సో ఘాతాలలో మైనస్ వాల్యూస్ గురించి మరియు ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందంట ఎవరు మన న్యూటన్ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులర్స్ ద యూనివర్స్ స్క్వేర్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఓకేనా సో ఈ స్క్వేర్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ యొక్క యూనివర్స్ గురించి స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ గురించి ఓకేనా కాంతి విక్షేపణం ఉంటుంది కదా సో అది ఎట్లా జరిగిందో కూడా వివరించడం జరిగిందట నెక్స్ట్ డిస్ న్యూటన్ డిస్కవరీస్ ఫస్ట్ వన్ న్యూటన్ డివైజ్డ్ ఏ రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ గురించి వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ 
లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఈ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ గమన నియమాలు న్యూటన్ మూడు గమన నియమాలు ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ వన్ ఒక వస్తువు స్థిరస్థితిలో ఉంటే స్థిరస్థితిలోనే ఉంటుంది గమన స్థితిలో ఉంటే గమన స్థితిలో ఉంటుంది మనం బాహ్య బలం ప్రయోగించినంత వరకు రెండోది ఏంటంటే ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ మూడోది ఏంటంటే చర్య ఈక్వల్స్ టు ప్రతి చర్య ఓకే నెక్స్ట్ ద యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కెప్లర్ లాస్ కెప్లర్ లాస్ ఏంటి లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ లా ఆఫ్ ఏరియాస్ లా ఆఫ్ పీరియడ్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ త్రీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ద యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూటన్ బుక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూటన్ బుక్స్ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ వేవ్ మోషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ద సన్ అండ్ అదర్ ప్లానెట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఆఫ్ ఈక్వినాక్సిస్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ద థియరీ ఆఫ్ టైట్స్ ఎట్సెట్రా ఓకే నెక్స్ట్ న్యూటన్ ఆప్టిక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ నాట్ ఫోర్ he explained about uh, light and color newton optics gurinchi especially ga ee kanti mariyu varnala gurinchi kuda explain cheyadam jarigindi the scientific revolution triggered by copernicus kepler and galileo grant completion by newton aithe ఇప్పటి నుంచి ఒక సస్పెన్షన్ ఉంది ఏంటంటే ఈ టాలమి భూకేంద్రక సిద్ధాంతము కోపర్నిక సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం ఇద్దరిలో ఎవరిది కరెక్ట్ అంటే కోపర్నిక స్థితి కరెక్ట్ అయినప్పటికీ చాలామంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది కదా బట్ కోపర్నిక స్థితి కెప్లర్ తీరి గెలీలియో తీరి కరెక్ట్ అనడానికి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ ఐజాక్ న్యూటన్ డిస్కవరీస్ చాలా చాలా ఉపయోగపడినాయి అంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద మూన్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ వుడ్ బై ది న్యూటన్ సైంటిస్ట్ నెక్స్ట్ ఆంటోనీ లేవైజర్ లేవైజర్ ఫ్రెంచ్ నోబల్ మ్యాన్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మేడ్ టువర్డ్స్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ సో హి హీ ఈస్ కాల్డ్ ఐజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ హీ స్టడీ కంబషన్ రియాక్షన్ లా ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఓకే సో ఈ అంటోనీ వన్ లేవైజర్ అంట ఫ్రెంచ్ నోబల్ మ్యాన్ అంట అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీగా కూడా మనం ఇప్పుడు చదువుతున్న ఆధునిక రసాయన శాస్త్రంకి పితామహునిగా పిలువబడతాడు అంట ఓకేనా సో కంబషన్ రియాక్షన్ అంటే దహన చర్య దేనైనా మండించాలంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మండిస్తే అది కంబషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది ఓకేనా సో కంబషన్ రియాక్షన్ గురించి కూడా లేవైజర్ వివరించడం జరిగిందంట లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ గురించి కూడా వివరించడం జరిగిందట నెక్స్ట్ జాండ్ డాల్టన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్ డ్యూరేషన్ నెక్స్ట్ బోర్న్ ఇన్ పూర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్లోని పేద కుటుంబంలో ఈ డాల్టన్ గారు జన్మించడం జరిగిందంట ఫస్ట్ హీ ఈజ్ ఫస్ట్ టీచర్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓకే ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ హీ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంలోనే ఇతను టీచర్గా పనిచేసాడు పన్నెండు ప్లస్ ఏడు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కాలానికి ప్రిన్సిపల్ అయ్యాడంట ఎవరు మన డాల్టన్ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ డాల్టన్ లెఫ్ట్ ఫర్ మాంచెస్టర్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ లర్నింగ్ పర్పస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ గణితము భౌతిక శాస్త్రము రసాయన శాస్త్రము నేర్చుకోవడానికి గాను ఇతను మాంచెస్టర్కి తరలి వెళ్ళాడంట ఓకేనా నెక్స్ట్ డాల్టన్ డిస్కవరీస్ ఇన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆల్టమిక్ థియరీ ఇట్ ఈస్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్ పదార్థం గురించి చదివేటప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్గా ఉంది ఏంటి అంటే ఆటమిక్ థియరీ అప్పటి వరకు కూడా ఆటమిక్ థియరీ గురించి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మెటీరియాలజీ థియరీస్ ఓకే వాటర్ వేపర్ కండిషన్ అండ్ మిక్స్డ్ గ్యాసెస్ పర్పస్ ఆల్సో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో వర్క్డ్ ఆన్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ వర్ణాంధత్వం పైన కూడా ఇతను చాలా వర్క్ చేసి వాటి గురించి రీజన్స్ ఏంటి అనేది కూడా కనిపెట్టాడంట డాల్టన్ బుక్స్ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫిలాసఫీ మెటీరియాలజికల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ ఓకేనా డాల్టన్ బుక్స్ వచ్చేసి న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫిలాసఫీ మెటీరియాలజికల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ హన్స్ క్రిస్టియన్ ఆయిస్టర్డ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్
లీడింగ్ సైంటిస్ట్లు ఈ ఆయిస్టర్ గారు కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంట ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో ఓకేనా సో ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ గురించి ఎక్కువ ప్రయోగాలు చేయడం జరిగిందంట డిస్కవరీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ జమ్ ఫీల్డ్ అవార్డ్ అండ్ హానర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ యూనిటీస్ ఆయిస్టర్డ్ ఓకే సో ఆయిస్టర్డ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా సో ఆయిస్టర్ గారు ఏం కనుగొన్నారంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు మ్యాగ్నెటిజం కి ఉన్న రిలేషన్ గురించి కనుగొనడం జరిగింది అతనికున్న అవార్డ్ కానీ హానర్ కానీ ఏంటి అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్కి ఉన్న యూనిట్ ఏంటంటే ఆయిస్టర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆయిస్టర్ సైంటిస్ట్ యొక్క గౌరవార్థం గాను నెక్స్ట్ ఆయిస్టర్ అనే సైంటిస్టు రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్లో ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నారంట ఏ ఇయర్లో అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ఓకే నెక్స్ట్ సర్ హంఫ్రీ డేవీ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అట్ ద రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లండన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బ్యాటరీ ఓకే సో హీ యూటిలైజ్ టూ ఫిఫ్టీ మెటల్ ప్లేట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ పొటాషియం అండ్ సోడియం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఓకే అండ్ క్యాల్షియం స్ట్రాన్షియం బేరియం విగ్నీషియం బోరాన్ ఆల్సో హీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఓకే సో హంప్రీ డేవీ గారు ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేశాడట ఎక్కడ అంటే రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లండన్లో ఓకేనా బ్యాటరీని నిర్మించాడంట రెండు వందల యాభై మెటల్ లోహ పలకలను ఉపయోగించి బ్యాటరీని ప్రిపేర్ చేశాడంట అట్ ద సేమ్ టైం విద్యుత్ విశ్లేషణం ద్వారా పొటాషియం సోడియంలను సపరేట్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చూపించాడట అట్ ద సేమ్ టైం క్యాల్షియం స్ట్రాన్షియం బేరియం విగ్నీషియం బోరాలను కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చూపించాడంట ఓకేనా నెక్స్ట్ హంప్రీ డేవీ డిస్కవరీస్ ఎలిమెంటల్ నేచర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అండ్ అయోడిన్ ఓకేనా క్లోరిన్కి మరియు అయోడిన్కి ఉన్నే అమ్ మూలిక ధర్మాల గురించి వివరించడం జరిగిందంట అట్ ద సేమ్ టైం డేవీ ల్యాంప్ సేఫ్టీ ఫర్ మైనర్స్ ఇన్ ద కోల్ ఇండస్ట్రీ ఓకేనా సో మైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా కోల్ ఇండస్ట్రీలో చూసినట్లయితే డేవీ ల్యాంప్ని యూజ్ చేస్తారట ఓకేనా సో ఇది సేఫ్టీ పర్పస్ యూజ్ చేస్తే ఒక ల్యాంప్ ఇవ్వండి ఓకేనా హంప్రీ డేవీ గారి యొక్క డిస్కవరీస్ నెక్స్ట్ జాన్ బెర్జీలియస్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ బర్న్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ నైన్ ఇన్ స్వీడిష్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ ఓకేనా సో బెర్జీలియస్ గారు పదిహేడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మధ్య కాలంలోని వారు ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్టు సెవెంటీన్ సెవెంటీ నైన్లో స్వీడన్లో జన్మించారంట ఇతన్ని బెర్జీలియస్ గారిని ఫౌండర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అని కూడా పిలుస్తారంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్వెన్షన్స్ వచ్చేసి హీ సజెస్టెడ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఓకేనా సో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ గురించి వివరించడం జరిగింది బెర్జీలియస్ ఎస్పెషలీ నోటెడ్ ఫర్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ అటమిక్ వెయిట్స్ మోడర్న్ కెమికల్ సింబల్స్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ థియరీ అండ్ డిస్కవరీ అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ సెవెరల్ ఎలిమెంట్స్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ అనలైటికల్ టెక్నిక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ఐసోథిరమ్ సారీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ఐసోమరిజమ్ అండ్ కెటాలసిస్ మెడల్స్ హీ రిసీవ్డ్ కోప్లే మెడల్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ సింపుల్గా పరమాణు భారాల గురించి మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసినటువంటి సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా మోడర్న్ కెమికల్ సింబల్స్ హైడ్రోజన్ అంటే హెచ్ అని ఆక్సిజన్ అంటే ఓ అని ఆ సింబల్స్ గురించి మరియు ఎలక్ట్రోకెమికల్ థియరీ గురించి మరియు ఐసోలేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి వివరించడం జరిగిందట నెక్స్ట్ క్లాసికల్ అనలైటికల్ టెక్నిక్స్ గురించి కూడా వివరించడం జరిగిందంట నెక్స్ట్ ఐసోమరిజం కెటాలసిస్ గురించి కూడా వివరించడం జరిగిందంట మెడల్స్ వచ్చేసి కోప్లే మెడల్ ఏ ఇయర్లో వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్లో నెక్స్ట్ టెన్త్ టు టెన్త్ వన్ డాబర్నీర్ జాన్ ఉల్ఫ్గాంగ్ డాబర్నీర్ బోర్న్ డేట్ డిసెంబర్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ పాస్ట్ డేవి డేట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్ జర్మన్ కెమిస్ట్ అనమాట ఈ ఉల్ఫ్గాంగ్ డాబర్నీర్ గారి యొక్క డిస్కవరీస్ ఏంటంటే ద పీరియాడిక్ లా ఫర్ ద కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ దాని బట్ డాబర్నీర్స్ ల్యాంప్ నెక్స్ట్ డాబర్నీర్ డోటెడ్ దట్ దేర్ వర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ త్రీ ఎలిమెంట్ నోన్ ట్రేడ్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ విత్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ 
ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డాబర్ నీర్త్రికం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆఫ్ట్ రాయాడ్స్ గురించి నథింగ్ బట్ డాబర్ నీర్త్రికం అటమిక్ వెయిట్ కోరిలేటెడ్ విత్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గేవ్ క్లూ హెల్ప్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఓకేనా అటమిక్ వెయిట్కి మరియు ఆ ఎలిమెంట్స్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్కి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్లూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎలిమెంట్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ వర్గీకరణ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు వెయిట్లో ఉన్నవన్నీ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నటువంటి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క వర్గీకరణ గురించి డాబర్ నీర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ మైకిల్ ఫారడే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ టు ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫారడే ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఫారడే గారు ఒక బైండింగ్ షాప్లో వర్క్ చేసేవారంట ఆ బైండింగ్కి వచ్చిన ప్రతి బుక్ను తను చదివిన తర్వాతే బైండింగ్ చేసేవారంట ఓకేనా సో అలా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించిన తను ఫాదర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్గా పిలువబడుతున్నాడంటే ఎంత కృషి చేసి ఉంటారు కదా సో కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ బుక్ ఇంప్రెస్ ద ఫారడే అయితే అట్లా బైండింగ్కి వచ్చిన కొన్ని బుక్స్లలో ఒక బుక్ తనని చాలా ఆకర్షించిందంట అదేంటంటే కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అనే బుక్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఆన్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ హంప్రీ డేవీ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ల్యాబోరేటరీ అసిస్టెంట్ ఇన్ ద రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ హంప్రీ డేవీ గారి యొక్క రికమెండేషన్ పైన ఈ రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్లో ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ అంటే ల్యాబ్ అసిస్టెంట్గా తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు ఎవరు అంటే మన మైకిల్ ఫ్యారడే గారు ఫస్ట్ బుక్ బ్యాండింగ్ షాప్లో వర్క్ చేసే తను అందులో వచ్చిన బుక్స్ గురించి చదివి సో తనకు వచ్చిన ఐడియాని హంప్రీ డేవీతో షేర్ చేసుకుంటే సో ఇంత మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో తను ఒక జాబ్ ఇప్పించడం జరిగింది ల్యాబ్లో ఓకేనా సో ల్యాబ్ అసిస్టెంట్గా ఆ ల్యాబ్ అస్ ఎక్కడ ల్యాబ్ ఉంటుంది రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అలా మన ఫ్యారడే గారి కెరీర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కెమిస్ట్రీ వైపు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్యారడే వాజ్ గివెన్ ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ద రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఫర్ హిజ్ ఇన్వెన్షన్ గ్యాసెస్ కుడ్ బీ లిక్విఫైడ్ బై ప్రెషర్ అయితే గ్యాసెస్ అనేది ప్రెషర్ అప్లై చేసి లిక్విడ్గా మారుతాయని మన ఫ్యారడే గారు వివరించడం జరిగిందంట దానికోసం అని రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు ఒక ఫెలోషిప్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగిందంట ఎవరికి మన ఫ్యారడే గారికి ఏ విషయం పరంగా గ్యాసెస్ పైన ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే లిక్విడ్గా మారుతాయని ఫ్యారడే చెప్పినందుకు గాను సో ఫ్యారడే గారికి ఫెలోషిప్ లభించింది రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్యారడే వర్క్స్ గ్లాస్ స్టీల్ ఫీల్డ్ గ్లాస్ గురించి స్టీల్ గురించి ఆ విభాగాల్లో ఇతను వర్క్ చేశాడంట కెమికల్ అనాలిసిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ది క్లోరైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ గురించి కూడా వర్క్ చేశాడంట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డైనమో ప్రిపేర్డ్ ఫ్యారడే ఓకేనా సో ఫస్ట్ డైనమోని ప్రిపేర్ చేసింది ఎవరు ఫ్యారడే గారే క్రెడిట్ ఫర్ ద మోడర్న్ డైనమిక్స్ గోస్ ఫర్ ఫ్యారడే అండ్ హెన్రీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నటువంటి మోడర్న్ డైనమిక్స్కి సంబంధించిన మొత్తం క్రెడిట్ అంతా ఫ్యారడే మరియు హెన్రీ గారికి చదువుతుందని వివరించడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్యారడే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్యారా అండ్ డయా మ్యాగ్నెటిజం రిలేషన్షిప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ వెలెన్సీ ఆఫ్ కెమికల్ ఎలిమెంట్ గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది ఇతని యొక్క హానర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోకెమికల్ యూనిట్స్ని ఫ్యారడేగా కొలుస్తారు ఓకేనా సో ఇవండి దాదాపుగా టెన్ మెంబర్స్ గురించి మనము ఈరోజు నేర్చుకున్నాము రిమైనింగ్ ట్వంటీ సైంటిస్టుల గురించి తర్వాత నేర్చుకున్నాము యాక్చువల్గా నేను వీడియో నిన్ననే పోస్ట్ చేసేదాన్ని బట్ మా ఇంటి చుట్ సౌండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి సో బాగుండదని చెప్పేసి ఆగవలసి వచ్చింది క్షమించాలి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి కంప్లీట్ మెథడాలజీకి సంబంధించి అయితే నేను క్లాసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాను జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లేట్ అయినా కంగారు పడకండి నేను తప్పకుండా క్లాసెస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంకా సోషల్ మెథడాలజీ గురించి నన్ను అడుగుతున్నారు నాది సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదండి నాది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైగా ఇప్పుడున్న తక్కువ టైంలో నాకు వేరే సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే 
కుదరట్లేదు నేను ఇప్పుడు సైన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కాబట్టి అది నేను ప్రిపేర్ అయిన సబ్జెక్ట్ మీకు చెప్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో నా వంతుగా నేను హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను సో మరోలా అనుకోవద్దు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి కలిపి కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ టాపిక్స్ చెప్పినప్పుడు మాత్రం మీకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తాను నన్ను కమెంట్ బాక్స్లో అడుగుతున్నారు సో తప్పకుండా నేనైతే మెథడాలజీకి సంబంధించిన అన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంకొక కామెంట్ ఏంటంటే ఏ కోచింగ్ సెంటర్ అయితే బాగుంటుంది అని నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు నన్ను అలా అడగకండి నేను ఆల్రెడీ టీవీలో యాడ్ చూసి ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అవ్వడం అయితే జరిగింది కానీ అదే టైంలో కోవిడ్ అని చెప్పేసి అది క్లోజ్ అవ్వడము ఇప్పుడు వెళ్దామంటే పిల్లల టైమింగ్స్కి నా టైమింగ్స్కి అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ ఇవ్వండి అని అడిగితేను వాళ్ళు ఇంకా ప్రిపేర్ కాలేదని చెప్తున్నారు నాకు చాలా బాధ అనిపించి ఇదంతా వద్దని చెప్పేసి అకాడమిక్ బుక్స్ కొనుక్కొచ్చుకొని వాటి ప్రకారం నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సో కోచింగ్ విషయం అయితే మీ సెల్ఫ్ నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది సో చూడండి రెండు మూడు ఇన్స్టిట్యూట్లకు వెళ్ళి చూడండి ఎక్కడ ఏది బాగుంటే దాంట్లో జాయిన్ కాండి నెక్స్ట్ ఇంకొక వ్యూవర్ ఏం అడిగారంటే ఏ బుక్స్ ఫాలో అవుతున్నారు మేడం కాస్త చెప్పండి అని అడిగారు సో నేను ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను అకాడమీ బుక్స్ దట్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వర్షన్ బుక్ మాత్రమే నాకు దొరికింది సో ఆ బుక్ ఫాలో అవుతూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇంకొక వ్యూవర్ ఏం అడిగారంటే వీళ్ళని ఎంత తొందరగా క్లాసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేయండి పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు సో పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ అంటే దానికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది ఎందుకంటే నోట్స్ మొత్తం ప్రిపేర్ కాలేదు నేను నాకు వీలైనప్పుడు టైం కుదిరినప్పుడు నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వెంటనే మీకు క్లాస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను బట్ మొత్తం టాపిక్ కంప్లీట్ అయినాక మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇప్పటికైతే కుదరకపోవచ్చును నెక్స్ట్ డైలీ టెస్ట్ పెట్టవచ్చు కదా అని ఇంకొంతమంది అడుగుతున్నారు సో నేను కూడా అదే ప్లానింగ్లో ఉన్నాను చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దానికి సంబంధించి గ్రాండ్ టెస్ట్ అయితే తప్పకుండా కండక్ట్ చేస్తాను మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో అడగండి నాకు వీలైనంతగా హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంకా చాలామంది థ్యాంక్ యూ మేడం అని కమెంట్ పెట్టారు మీ అందరు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో మీరు కూడా వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ ఇంత ఒక్కగా వినేందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్